，这个酥饼的配方还是外婆教给我的。没想到用烤箱烤出来的，这么酥脆又松软啊！做出来还不够孩子们吃的。准备两百毫升的温水，倒入三克的速溶酵母粉，再兑入五克的食盐和三百克的普通面粉，给它们搅拌融合在一起。接下来用手来揉搓啊，大概五分钟就可以把这个面团揉搓光滑了。放在案板上面揉几下。平均分割成三份面剂子，每份面剂子再揉几下，用手团成圆团，然后盖上盆子，醒面十到十五分钟。时间到了，咱们取出一个面剂子，用擀面杖给它擀压成薄薄的饼皮。擀压的时候一定注意撒上一些干面粉，可以防止粘连。像这样薄就可以了。待第三个饼皮擀压好后，在上面均匀的刷上一层炒菜油，然后放上第二张饼皮，再均匀刷上一层油。接着第三张饼皮啊，也刷上食用油，把提前切好的葱花均匀铺设在上面，然后左右对折一下，从一头慢慢的卷到另一头，把面皮粘好。用手轻轻的按压成圆圆的饼状，再用擀面杖轻轻的擀压薄一些。我的烤箱小，就没有擀的太薄啊。在烤箱上面刷上一层油，把面饼铺设在上面，然后在面皮上面再刷上一层油，就可以放入烤箱来烘烤了。烤箱要提前预热一下啊，温度设置两百摄氏度，时间设置二十五分钟，具体还要看你的烤箱的这个参数了。这个酥饼在烤箱内慢慢的变大，表皮也渐渐的酥脆。时间到了，你看，这酥饼外面酥脆，内里松软，真的是直叫人流口水啊！用刀分割了一下，再涂抹上这个柠檬酸辣酱汁，太好吃了。对了，这个柠檬酸辣酱吃火锅的时候也是非常不错的蘸酱啊！喜欢豆豆的视频，请关注收藏一下，分享我会做的每一道美食。感恩相遇，也感谢您的观看，我们下期再见哦。